Okey, hari ni kita pergi ke tajuk seterusnya iaitu dalam masih lagi dalam topik pengoksidaan dan penurunan ya. Oh, ataupun oxidation and reduction iaitu kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri ke reaktifan logam. Okey, kalau kita tengok ni ya, okey, ini adalah uh, gambar eksperimen uh, tentang siri reaktifan logam ya di mana kita menggunakan kristal kalium manganese 7 ya, wool culture ya. Uh, logam ya uh, logam apa-apa logam yang berbentuk berserbuk powder dan juga uh, kaki retort ya untuk apit tabung didi tu dan uh, kita akan tengok kristal uh, kalium magnet 7 atau potassium magnet 7 akan menghasilkan oksigen dan lagi uh, reaktif uh, eksperimen itu adalah disebabkan oleh logam yang reaktif ya jadi kita tengok um, Uh, reaktiviti sirometer akan terbentuk lah bila kita buat eksperimen ni kita akan susun lah ya mengikut kereaktifannya dalam siri kereaktifan logam so lagi meningkat ya uh, lagi kedudukan tinggi sesuatu siri dalam logam dalam siri tu semakin reaktif uh, uh, tindak balasnya ok kalau kita tengok uh, pada reaction yang kedua ni adalah mengkaji tentang kedudukan Uh, karbon dan hidrogen ya uh, gambar ni kita nak kaji tentang kedudukan karbon dan hidrogen jadi kita panaskan ya uh, logam oksida dan serbuk karbon yang kita akan belajar hari ni uh, yang yang ni kita dah belajar uh, dalam slide yang sebelumnya iaitu kita nak balas uh, logam dengan oksigen ya Okey, sekarang ni kita akan mengkaji ni lah ya dua gambar eksperimen ni iaitu kita akan uh, campurkan ya logam oksida dengan serbuk karbon. Uh, jadi karbon akan tidak balas dengan contohnya zinc oksida. Uh, ah yeah. ya. Uh, but not with aluminium oxide. Uh, jadi tak boleh bertindak dengan karbon, tak boleh bertindak dengan uh, aluminium oxide kerana kedudukan karbon lebih rendah daripada aluminium. Tetapi karbon boleh bertindak balas dengan zinc ya sebab kedudukan zinc uh, macam kita buat macam ni ya karbon react with aluminium oksida. So no reaction lah. Tapi karbon dia react dengan zinc oxide So dia ada reaction ya Ok hydrogen react with Ok iron 2 or iron 3 Dia hydrogen kita nak balas dengan ferium 2 atau ferium 3 oksida Tapi juga bukan dengan zinc oksida Jadi kita tengok hydrogen di mana Ok so hydrogen ni boleh bertindak balas dengan uh, uh, Apa iron ya eh? Iron 2 ke iron 3 ke boleh Sebab kedudukan hydrogen lebih tinggi ya boleh So ni ada tapi kalau hidrogen react dengan zinc oxide so no no reaction ya yeah? okey okey next okey kedudukan karbon dan hidrogen dalam sidi kreatin logam okey unsur bukan logam seperti karbon dan hidrogen juga bertindak balas dengan oksigen okey uh, di manakah kedudukan karbon dan hidrogen dalam sidi kreatin logam so untuk menyiasat hal ni kita tengok ya uh, macam mana kita bagaimanakah sirinya siri kreatifan logam itu okey karbon hidrogen dalam siri kreatifan logam okey karbon kurang reaktif berbanding magnesium dan aluminium so maka karbon tidak boleh menurunkan aluminium oksida kan uh, macam tadi ya cikgu tunjuk karbon uh, dia bertindak balas dengan aluminium oksida so no reaction lah ya okey Karbon dioksida digunakan dalam alat pemadam api. Okey, jenis alat pemadam api ni tidak boleh memadamkan api daripada logam reaktif seperti magnesium. Okey, magnesium yang lebih reaktif boleh menyingkirkan oksigen daripada CO2 dan akan berterusan terbakar. Contoh ya, magnesium ni boleh menyingkirkan oksigen ya ha, daripada CO2 dan akan uh, berterusan terbakar ya. Jadi uh, maka itu tentang karbon. Uh, Okey, maka Uh, Okey, jika uh, hidrogen di bawah zinc boleh menyingkirkan oksigen daripada steam lalu menghasilkan gas hidrogen. Contoh eh. Okey, zinc bertindak balas dengan air akan menghasilkan zinc oksida dan hidrogen. So kalau kita tengok ni kedudukan zinc di atas hidrogen. Okey, yang, yang tadi magnesium boleh magnesium boleh singkirkan karbon. Ya, ha, Maksudnya magnesium ni boleh menyingkirkan oksigen daripada karbon dioksida dengan cara apa? Magnesium ni menyesarkan karbon Ok ni nota dalam bahasa Inggeris ya So boleh tengok lah ya Ok 
Ah ini position of carbon in the reactive series of metals. Okey kalau kita tengok sini ya. Uh, ni adalah dalam tindak balas kimia lah kita ambil uh, magnesium logam magnesium ya. Uh, react kan masuk dalam uh, gas jar ni ataupun balang gas ni yang mengandungi gas karbon dioksida. So kita akan nampak magnesium ni um, dapatnya menyesarkan karbon. Ataupun magnesium ni di sini magnesium boleh menyingkirkan uh, oksigen ya. Kedudukan magnesium lebih tinggi daripada karbon so magnesium ni Uh, dapat ya uh, uh, menyesarkan kedudukan karbon ya uh, jadi magnesium ni berjaya menyingkirkan uh, uh, oksigen ya okey jadi uh, menyingkirkan oksigen daripada karbon ataupun magnesium dapat menyesarkan kedudukan karbon dalam CO2 ya so kita akan dapat karbon ni yang black spot ni dan MgO ni adalah white residue Okey, uh, kedudukan karbon dalam siri kereaktifan. Okey, kalau kita tengok sini uh, sebab karbon powder. Okey. Uh, so uh, kita nampak kalau dalam siri ya kedudukan karbon tu di bawah aluminium ya. Okey. Jadi kita tengok a uh, Any metal that below carbon So ini semua adalah metal yang Di bawah carbon ya. uh, Boleh uh, Sebarang logam yang di bawah carbon ni, Ini semua logam di bawah carbon ni Boleh Logam-logam uh, uh, Any metal below Than carbon uh, Sebarang logam Ini semua logam ni Di bawah carbon ya. uh, Carbon kat atas ni Jadi carbon dapat menyesarkan Kedudukan logam tersebut Ha, jadi kita nampak sini uh, oksigen dapat disingkirkan ya. Uh, jadi uh, karbon ni akan dapat menyesarkan kedudukan zinc ya. Uh, uh, maksudnya logam zinc ni dapat disesarkan oleh karbon daripada logam oksidanya. Kerana zinc kurang reaktif daripada karbon. Okey, jika karbon dapat menurunkan suatu oksida logam, maka karbon mempunyai tarikan yang lebih kuat terhadap oksigen berbanding dengan logam tersebut. Ha, ya. Contohnya, okey, oksida logam uh, bertindak balas dengan karbon akan dapat uh, logam dan karbon dioksida. So, kita akan dapat karbon C adalah lebih reaktif daripada oksigen berbanding dengan logam dalam oksida logam tersebut. Oleh itu, log, karbon terletak di atas logam tersebut dari, dalam seri kreatifan logam. Ya, sebab uh, karbon C ni dapat menurunkan sesuatu oksida logam. Contoh C, kita nak bahasa dengan uh, ZNO tadi. Ya. So, karbon ni dapat menurunkan sesuatu oksida logam kerana karbon ni dia mempunyai daya tarikan yang lebih kuat terhadap oksigen. Ya. Jadi, uh, berbanding dengan logam tersebut. Kan? Ha, itu maksudnya lah. Ya. Jadi logam kuprum yang berwarna perak akan terbentuk selepas tindak balas. So karbon boleh juga bertindak balas dengan uh, jadi uh, kuprum oksida. Eh. Jadi kita akan dapat uh, CO2 and uh, carbon. Ya. Okay, so kita akan dapat uh, okay, contoh ya uh, CO2 and carbon. Uh, uh, CO2 Karbon dapat uh, karbon dapat menurunkan oksida logam CuO ya sebab karbon mempunyai tarikan yang lebih kuat terhadap oksigen. Jadi karbon ni dapat menurunkan kuprum daripada logam oksidanya. Ya. Ah so kita akan dapat nilah logam kuprum yang berwarna perang. Okey, jika hidrogen dapat menurunkan suatu oksida logam, maka hidrogen mempunyai tarikan yang lebih kuat terhadap oksigen berbanding dengan logam tersebut. Okey. So hidrogen adalah lebih reaktif terhadap oksigen berbanding dengan logam dalam oksida logam tersebut. Oleh itu hidrogen terletak di atas logam tersebut dalam sedi kerja Tiffan. So ini adalah set up ya, eksperimen. Okey, di mana kita nampak sini ya, uh, CU, CU uh, kita akan nampak di sini uh, zinc 
bertindak balas dengan uh, asid sulfuric ya eh. dan cuprum dua sulfit ni adalah sebagai katalis ya eh. okey so dia akan zinc reactive metal apabila bertindak balas dengan asid akan menghasilkan gas hidrogen di mana gas hidrogen ni akan melalui satu ejen pengeringan ejen pengering ya eh, ataupun drying agent iaitu calcium chloride kontang dan hidrogen gas yang Uh, kering ini akan bertindak balas dengan oksida logam ya. Jadi hidrogen ni akan dapat menurunkan sesuatu oksida uh, logam uh, ya uh, di, yang yang di mana logam-logam yang terletak di bawah hidrogen dalam sidi kereaktifan logam. Okey. So um, macam tadilah kita letakkan uh, contoh kita letakkan satu spatula aluminium oxide katakan di atas piring porselin yang kecil eh dalam tabung uji tadi ni. Okey dalam tabung uji ni kita letakkan uh, suatu oksida logam ya. Eh. Okey. Uh, masukkan dalam tabung uji. Okey buka pili corong tisel supaya asid sulfuric cair mengalir ke dalam kelalang dasar lipid yang mengenai ketulan zinc dan larutan kuprum 2 sulfat ya. Eh. Okey, biarkan gas hidrogen terhasil. Kumpulkan gas yang terkeluar dari lubang kecil pada hujung tabung uji yang diapit tadi, tapi kena uji dengan kayu uji menyala ya. dan kita akan pastikan kalau tiada bunyi pop, maksudnya pastikan tiada bunyi pop kedengaran ya. Okey, di sini ya. jadi okey. Kalau kita tengok sini ya, bila hidrogen ni akan melalui akan memasuki ruang tabung didih ni Okey, uh, dan kita ini kita nampak letak satu tabu uh, kita letak uh, apa uh, flame kat situ ya di mana kalau uh, masih lagi ada oksigen dalam tabung uji ni sebab kita nak betul-betul pastikan gas hidrogen memenuhi ya uh, memenuhi kawasan tabung didih ni selagi ada udara lain ataupun gas oksigen dalam ni jadi H2 boleh bertindak balas dengan oksigen apabila terkena dengan flame ni dia akan menghasilkan letupan H2O boleh bertindak balas dengan oksigen yang ada dalam yang belum dikeluarkan lagi dia akan menghasilkan letupan kecil ya dan uh, akan menghasilkan titisan-titisan air jadi kita kena pastikan uh, tiada bunyi letupan tersebut menandakan hanya menandakan oksigen sudah disingkirkan tabung didih itu telah dipenuhi dengan gas hidrogen ya okey okey so kayu uji menyala ni digunakan untuk menguji kadaran gas hidrogen ya bunyi pop yang didengar sebenarnya ialah letupan kecil apabila campuran gas hidrogen dan gas oksigen daripada udara dinyalakan ya Okey, so kita tengoklah position of hydrogen ni dalam sidi kereaktifan. Okey. Ha, jadi dry hydrogen gas was allowed to pass through the tube for a few minutes before the ex before the excess gas was lit. Ha, jadi kita kena pastikan betul-betul kering ya. Eh. Betul-betul hanya gas dry, gas hydrogen kering saja dalam tabung didih ini. Okey, uh, pastikan uh, apparatus ni mesti dibiarkan Okey. Uh, bila dah habis eksperimen uh, apparatus was allowed to cool with hydrogen still passing through before it dismantle jadi maksudnya kita bila katalah tindak balas ni dah nak habis kita kena biarkan dulu uh, set up kita ni uh, dibiarkan sejuk lah ya, kerana masih lagi ada gas hydrogen gas hydrogen yang uh, still passing ya, uh, masih lagi melalui uh, tabung didih ini ya Okey. Jadi kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam ya di situ. Okey di sini ya. Okey, kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam uh, seperti yang ditunjukkan tadi, karbon dapat menurunkan zinc oksida, karbon eh. can reduce zinc oxide untuk membentuk zinc dan karbon dioksida. Hal ini bermakna karbon adalah lebih reaktif terhadap oksigen berbanding dengan zinc. Oleh itu karbon terletak di atas zinc dalam sidi kreatifan logam. Karbon C tidak dapat menurunkan aluminium oksida. Hal ini bermakna karbon adalah kurang reaktif terhadap oksigen berbanding dengan aluminium. Oleh itu karbon terletak di bawah aluminium dalam sidi kreatifan logam. So hidrogen dapat menurunkan firum 3 oksida untuk membentuk firum dan air ya. Ha ni. So hidrogen dapat menurunkan ya firum tiga oksida untuk membentuk firum dan air. Okey. Hal ini bermakna hidrogen adalah lebih reaktif terhadap oksigen berbanding dengan firum. Oleh itu hidrogen 
terletak di atas sperm dalam sedi kereta logam. Hidrogen tidak dapat menurunkan zinc oksida. Ya, ZNO. Hal ini bermakna hidrogen adalah kurang reaktif terhadap oksigen berbanding dengan zinc. Oleh itu, hidrogen terletak di bawah zinc dalam sedi kereta logam. Ya. Okey, so kalau kita tengok sini, ha, uh, jika uh, logam oksida di, boleh dapat di tukar kepada logam dengan cara memanaskan dengan hidrogen ya ha, nampak sini kan ini ada logam oksida kita boleh dapat dalam bentuk logam semula dengan memanaskan dengan hidrogen jadi kala-kala uh, ni kala-kala serbuk ni powder ni kena hafal lah kelas eh okey CuO ni black powder uh, reddish brown powder ni warna perang ya uh, untuk iron tree zinc oxide Uh, yellow when hot, white when cold. Tapi zinc oxide dengan hidrogen tidak ada tiada tindak balas lah. Ya, dua ni ada. Ya, okey. Okey, macam mana kita nak uh, meramalkan uh, kedudukan logam itu? Pertama, kita uh, buat tindak balas logam oksida dengan karbon atau hidrogen. Ya, okey. Kalau tidak balaskan logam oksida dengan karbon, kita akan dapat logam dengan karbon dioksida. Jika kita tidak balaskan logam oksida dengan hidrogen, kita akan dapat logam dengan air. So reaction akan uh, akan uh, ada jika karbon atau hidrogen uh, reaction akan berlaku jika karbon atau hidrogen ni lebih reaktif daripada logam. Jadi karbon uh, dengan hidrogen tu uh, boleh menyingkirkan oksigen daripada logam oksida tersebut. Ya. Okey, yang ke, uh, cara seterusnya kedua uh, tindak balas logam oksida dengan logam yang lain. Uh, ah yeah. ya. So uh, tindak balas akan berlaku jika Y ni lebih reaktif daripada logam Z dalam oh, Z dalam Z oksida itu, ya. Yeah. Okey, yang ketiga uh, tindak balaskan logam dengan air, ya. Yeah. So uh, tindak balas akan berlaku jika logam logam yang digunakan lebih reaktif daripada hidrogen kan. Eh. Contoh eh Ha, ya, kita kena tengoklah logam mana yang macam kita tunjuk tadi lah ya. ok tindak balaskan uh, logam dengan karbon dioksida ok jika logam bertindak balas dengan karbon dioksida so kita akan dapat logam oksida dan karbon so uh, tindak balas akan berlaku jika logam tu lebih reaktif daripada karbon uh, tu uh, jadi selalunya semua metals dalam Uh, semua metals dalam apa uh, earth crust ya eh, ataupun kerak bumi ni dalam bentuk apa uh, kita akan jumpa logam-logam ni selalunya tidak secara bersendirian kita akan jumpa dia dalam bentuk logam oksida logam karbonat dan juga logam sulfide ya yeah. okey uh, so ini kita boleh uh, do it yourself ya eh. kita tengok siri dan pelajar, pelajar pelajar boleh buat dan kita boleh rujuk jawapan cikgu dah bagi ni Uh, so semua ni ada reaction lah. Tengoklah carbon dapat tak singkirkan zinc. Tengok dan sedi korektifan ya. Uh, kita tengok jawapan ni kita boleh nampak lah. Okey carbon dapat menyesarkan zinc daripada zinc oksida. Hydrogen dapat menyesarkan uh, uh, firum uh, daripada firum oksida. Firum 3 oksida. Okey magnesium dapat menyesarkan kuprum daripada kuprum so, kuprum uh, sulfat ya. Okey. Uh, kalium Kalium dapat menyesarkan Hidrogen daripada air Carbon dapat menyesarkan PB daripada PBO uh, Pelambung dua oksida Hidrogen dapat menye, uh, Menyesarkan kuprum daripada Kuprum oksida Hidrogen juga dapat menyesarkan Agentum daripada agentum oksida Hidrogen juga dapat, dapat me, Menyesarkan stenum daripada stenum Oksida Ya yeah? Okey